விஜய் ஆனந்த் டைரக்டர் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் என்னுடைய அசிஸ்டண்டாக இருந்தார் எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமையை தேடி கொடுத்துருக்காரு என்னங்க எந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நான் ரெண்டாயிரத்தில் சொல்ல விருப்பப்பட்டனோ அது இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு தேவன் படத்தில் என்னுடைய முக்கிய பாயிண்ட்டே நாட்டில் உணவு பற்றாக்குறை ஃபிஃப்டி மில்லியன் பீப்புள் இன் இந்தியா தே ஆர் டைங் விதவுட் ஃபுட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஃபுட் டன்ஸ் ஆஃப் வேஸ்டட் இன் இந்தியா கோடவுனில் அந்த பாயிண்ட்டு என்றைக்கு சொன்னாலும் எப்போ சொன்னாலும் உறக்க சொல்லலாம் தைரியமாக சொல்லலாம் அதுவும் தம்பி சீமன் வச்சு சொல்லும்போது நிச்சயமாக மக்கள் மதியில் நேரடியாக போய் சேரும் தம்பி சீமான் சொல்கிறது எனக்கு உரிமையாக இருக்குது ஏன்னா என்னுடைய வயசில் சின்னவர் நான் அறுபத்தி ஒரு வயசு முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் சினிமாவில் பல துறையில் இருந்திருக்கேன் நடிச்சிருக்கேன் டைரக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் சினிமா விட்டு போக எனக்கு மனசே இல்லை என்றும் சினிமாலே இருப்பேன் அடுத்தது எந்த விழாவுக்கு கூப்பிட்டாலும் எனக்கு பயமாகவே இருக்கும் ஏன்னா ஏதாவது உண்மையாக சொல்லிட்டு போகிறேன் இப்படி எல்லாம் இருக்குது தேவையில்லையே அப்படின்னு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த புதுமுகம் மிக சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு இது புதுமுகம் மாதிரியே தெரியல வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா டான்ஸ் மூமெண்ட்டு அது இது பார்த்தா புது பையன் மாதிரி தெரியல சினிமா இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சங்கடத்தில் இருக்க காரணமே பெரிய படங்களுக்கு அதிகமாக ஊக்கம் கொடுக்கறது தான் நானும் பெரிய படம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சர்க்கார் வேர்ல்டு வைட் ரிலீஸ் பண்ணது நான் தான் பட் அதே சமத்து அதே சமயத்தில் பரியேறும் பெருமாளும் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் பிடிச்ச படம் சின்ன படங்கள் வேர்ல்டு வைடு ரிலீஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு ஒரு பெரிய பெருமை உண்டு அங்காடி தெரு பிளாக் பாண்டிய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அப்பவும் நம்ம படம் தான் இந்த மாதிரி சின்ன படங்களை ஊக்கம் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இருக்குது பட் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அது சரியில்லைன்னா போய் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் பார்த்த வரைக்கும் இந்த படம் சிறப்பாக இருந்துச்சு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கேட்டு என்னண்ட போனேன் ஸ்ரீகாந்தனண்ட அந்த டயத்தில் நம்ம தவம் பட குழுவினர் இங்கே வந்திருந்தாங்க எல்லாமே சரியாக அமைஞ்சதுனால எனக்கு ஒரு முதல் வாய்ப்பு அண்ணன் கொடுத்துருக்காரு அந்த படத்தில் நான் அண்ணனுக்கு தான் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த பாடலை இவ்வளவு அழகாக கொண்டு வந்துருக்கார் அண்ணன் அண்ணனுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய ஹீரோ வசி நண்பர் இந்த கஜா புயலில் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் ஒரு பக்கம் நம்ம நாயகன் பசி ஒரு பக்கம் இந்த கஜா புயலுக்காக ரொம்ப எல்லா கிராமங்களுக்கு சென்று அந்த தேதியோட கஜா புயல்னால தான் இந்த ஆடியோ லான்ச் தேதியோட மாற்றிருக்காங்க எல்லா கிராமங்களுக்கு சென்று மக்களை சந்தித்து நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க நாயகன் வசி கூட நானும் ஒரு சில ஊர்களுக்கு போயிருக்கேன் இந்த படத்தில் எனக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்த அண்ணன் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இயக்குனர் அவர்கள் விஜயாரானந்த் ஏ ஆர் சூரியன் அவர்கள் என்னை முதல் முதலாக விளையாட்டு ஆரம்பம் என்னும் திரைப்படத்தின் மூலமாக பாடலாசிரியராக அறிமுகப்படுத்தினார் அவர்களுடன் இணைந்து இரண்டாவது படமாக இத்திரைப்படத்தில் வா கொண்டாடி என்னும் திருமண பாடலை எழுதியிருக்கிறேன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஐயா அவர்களுடைய இணைந்து இது மூன்றாவது படம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களுடைய இசையில் அறிமுகமானவன் என்ற வகையில் மிகவும் பெருமை கொள்கிறேன் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன் இத்திரைப்படம் பல்வேறு வகையான வெற்றிகளை பெறுவதற்கு முதுகெலும்பு என்று கூறக்கூடிய அனைவராலும் போற்றக்கூடிய செந்தமிழ் என்ற நிலையிலே உருவாகும் கருப்பு நிலையிலே இருக்கக்கூடிய கருப்பன் என்றாலே தமிழன்தான் என்பதை உலக அறிய செய்யக்கூடியவர் சீமான் அவர்களுக்கு என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழன் என்று சொல்லும் பொழுது அனைவருக்குமே நாடி நரம்புகள் அனைத்தும் புடைத்தெழும் அளவிற்கு 
எதையுமே தோன்றாமல் உணர்வே அற்றவனாக சுருண்டு படுத்தவனாக இருந்தாலும் அவனை தட்டி எழுப்பக்கூடிய வல்லன்மை பேச்சாற்றலால் தமிழை சுண்டி இழுக்கும் ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்த்தை கூறி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் முதல் முதலாக இந்த படத்தில் வாய்ப்பளித்த மாபெரும் அன்பிற்கும் பண்பிற்கும் மரியாதைக்கும் கூறிய அண்ணன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் ஆர் விஜய் ஆனந்த் சார் அவர்களுக்கும் ஏ ஆர் சூரியன் சார் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மேலும் நான் பல வருடங்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இந்த பட வாய்ப்பு பெறு பெறுவதற்காக ஆனால் என்னுடைய கவிதைக்கும் ஊக்கம் ஊக்கம் கொடுத்து நீங்களும் நல்லா எழுதுவா என்று எனக்கு எழுச்சியூட்டி இப்படத்தில் வாய்ப்பளித்தார் மேலும் இன்றைய சூழ்நிலையில் செல்போன் வாட்ஸ்அப்பின் தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பதை அனைவரும் அறிந்த ஒன்றே அந்த செல்போன் லேப்டாப் மையமாக வைத்து எழுதிய பாடல்தான் ஹேவா கொண்டாடு அதில் மற்றொரு சரணமாய் அமைந்திருக்கிறது இந்த பாடல் அனைவரின் உள்ளத்தையும் கவரும் என்று பணியுடன் கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி குடி விரை பிடிக்க நன்றி வணக்கம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாட்டுக்கு வந்து ஒரு மாதம் பண்ண பண்ணுற காலகட்டத்தில் இந்த படத்தில் நான் எல்லா சாங்கும் பண்ணியிருக்கேன் அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது தயாரிப்பாளர் வசி நான் தயாரிப்பாளர் வசி ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் நான் இத்தனை படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் இருக்குது சினிமாவில் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக டான்ஸ் மாஸ்டராக இருக்கேன் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச அன்னைக்கே ஒரு ஏழு மணிக்கெலாம் கிரெடிட் ஆகிடும் அக்கௌண்ட்டில் அதனால் மிகச்சிறந்த தயாரிப்பாளர் ஒரு நிறைய படம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வேலை செய்யணும் அடுத்தது ஹீரோவா வசி வந்து எப்படின்னா என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் விஜய் சார் அஜித் சார்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது அவங்கக்கிட்ட ஒரு சின்ன டெடிகேஷன் இருக்கும் அது வந்து வசிக்கிட்ட இருக்குது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோ அவர் வந்து அடுத்தது சீமான் சார் சீமான் சார் பற்றி சொன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவரை பார்த்தது வந்து நானும் என்னோடய நண்பர் மயில்சாமியும் அவர் ரூமில் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து நான் பார்த்தது ராமேஸ்வரத்தில் வந்து சினிமா சினிமாக்காரங்க வந்து ஒரு உணவு பண்ணும்போது அவர் அப்போ பார்க்கும்போது அந்த அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேரோட ஸ்பீச் வந்து சூப்பராக இருந்தது ஒன்று வந்து சீமான் சார் இன்னொன்று வந்து மன்சூர் அலி கான் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த படத்தில் தான் நான் மீட் பண்ணேன் ஆனால் அவர்கிட்ட எதுவுமே சொல்லிக்கல பாட்டு பண்ணும்போதே எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது அவர் ஒரு டைரக்டரு அவர் ஒரு கிரியேட்டர் நம்ம வைக்கிற ஷாட்டில் நல்லா இருக்கா என்னான்னு அவர் ஒரு மூணு நாள் ஷாட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் எனக்கு டென்ஷனாகவே இருந்தது அப்புறம் அவர் பார்த்துட்டு செலக்டாக போயிட்டார் ஐகோ கிட்ட தான் கேட்பேன் சார் எதாவது ஃபீல் பண்ணாரா அப்படின்னு இல்லை இல்லை மாதம் நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்துகிட்ருக்கீங்க நீங்கள் எடுங்க அப்படின்னு அப்புறம் பாட்டு கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆனந்த் கிட்ட கேட்பேன் சீமான் சார் எதாவது சொன்னாரா எதாவது சொன்னார் இல்லை மாதம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி வரையும் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு அதனால் வந்து இந்த படத்தில் வந்து எல்லோருமே வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தை வந்து வெற்றி பெற உங்களோட எல்லாருடைய ஆதரவு வேணும்னு கேட்டு நன்றி வணக்கம் தவம் அந்த பேரே வந்து பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேராக இருக்குது அதுக்கு இன்னும் மேலும் மெருகேறது வந்து நம்மளுடைய அண்ணன் சீமான் அவருடைய ரொம்ப ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருந்தது சி நான் இந்த படத்தில் என்ன தான் வந்து வில்லனாக அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க பட் கடைசியில் வந்து இன்னொரு இயக்குனர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா சூரியன் ரொம்ப உயரமா அவர் வந்து இல்லை இல்லை சொல்லி சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டேன் சீமான் அண்ணனுடைய ஓப்பன் என்னங்க சீமான் சாரா சீமான் அண்ணன் வந்து பயங்கரமான கராட்டே பிளாக் பெல்ட்டுன்னு நான் போயிட்டு கராட்டே எல்லாம் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் கடைசியில் அந்த வாய்ப்பை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பிரதர் உங்கள் கூட நடிக்கிற வாய்ப்பு அதாவது ஒரே ஒரு விஷயங்க ரெண்டே ரெண்டு மேடை தான் ரொம்ப ஒரு எல்லாரும் பயப்படுற ரெண்டு மேடை தான் இருக்குது ஒன்று தூக்கு மேடை எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அதை காட்டிலும் பயப்படுற ஒரு மேடை வந்து இந்த மேடை தாங்க பேச்சு மேடை ஆனா அந்த மேடையே ஒருத்தரை பார்த்து பயப்படும்னா நம்ம சீமான பார்த்துதான் அந்த மேடையே பயப்படும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சன் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே அவருடைய ஸ்பீச் தான் நான் ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் தாங்க ட்ரெயினர் தான் ஆனா அவருடைய ஸ்பீச் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே நான் யூடியூப்ல பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படி நரம்பெல்லாம் வந்து அந்த ரியல் அது மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேச்சாளர்கள் அதாவது யானைக்கெல்லாம் மதம் பிடிச்சு பார்த்திருப்பீங்க சிங்கத்துக்கு மதம் பிடிச்சு பார்த்திருப்பீங்க ஆனா ஒரு தமிழனுக்கு மதம் பிடிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம சீமான் தாங்க அது மாதிரி தமிழ் மேலையும் நம்ம நாட்டு மேலையும் மதம் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு அவரு அது மாதிரியான ஒரு பற்றுங
கண்டிப்பா நடக்கும் அண்ட் இங்க சினிமா நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை வண்டி சொல்லி நான் முடிச்சிடுறாங்க பல நண்பர்கள் இங்க இருக்கீங்க டவர் இருந்துட்டு இருக்கீங்க பல வருடங்களாக ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் அதாவது நான் காலேஜ் படிக்கிறச்ச வந்து எல்லாமே ஆராய்ச்சி பண்றது உண்டு ஒருத்தர் வந்து சினிமால நடிக்கணும் சினிமால நடிக்கணும்னு ரொம்ப நாளா ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டுட்டு இருந்தார் ஆனா அவரால் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாக்குறேன் தாடி எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு என்னன்னு கேட்டப்போ எனக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்ட்டாரு சினிமால நடிக்கிறதுக்கு ஸோ அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு அவரு சினிமா வாய்ப்பு விட்டுட்டாரு ஒருத்தர் எப்ப பார்த்தாலும் கிரிக்கெட் ஆடிட்டே இருப்பாரு எங்க பார்த்தாலும் கிரிக்கெட் 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 பைத்தியமாவே இருப்பாரு அவர்கிட்ட ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாக்குறேன் என்ன பெரிய லெவல்ல வந்துட்டானா எனக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் இல்ல அதனால கிரிக்கெட்ல பெரிய லெவல்ல வர முடியலன்ட்டாரு இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரா கேட்க கேட்க வந்து அதிர்ஷ்டம் இல்ல லக் இல்ல அப்புறம் வந்து ஏதாவது எக்ஸ்கூசஸ் ரீசன் ஒரு காலேஜ்ல வந்து பி டி உஷா அவங்க வந்தாங்க அவங்க கிட்ட கேட்டோம் எல்லாரும் வெற்றியாளர்கள் நீங்க நிறைய பேர் நிறைய ரீசன் சொன்னா அவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு பதில் என்ன தெரியுமாங்க சாதிக்கிறவங்க காரணம் சொல்ல மாட்டாங்க விடா முயற்சியோட விடா முயற்சியோட யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவாங்க சினிமா நண்பர்களே இயக்குநர்களே கண்டிப்பா விட்டுடாதீங்க விட்டுட்டா போச்சு ஒரு கனவு கண்டால் அதை தினம் 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 முயன்றால் ஒரு நாளில் நிஜமாகும் அது பொய் ஒரு கனவு கண்டால் அதை தினம் 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 விடாம அந்த கனவு நினைவாகிற வரைக்கும் விட்டுடாதீங்க இந்த குரூப் அனைவர்களுக்கும் ஹீரோ ரொம்ப அருமையா பண்ணீங்க எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய இசை புயல் என்ன வேணா சொல்லாங்க ஏஆர் ரஹ்மான் பீட் பண்ண போற ஒருத்தர்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீகாந்த் பிரதர் தாங்க அவரையும் பீட் பண்ணி ஆகணும் இல்ல கண்டிப்பா நம்பிக்கை விட்டுறாதீங்க நம்பிக்கை என்னும் நார் மட்டும் முன் கையில் இருந்தால் உதிர்ந்த பூக்களும் மாலையாகிவிடும் கழுத்து மாலைகளாக தன்னைத்தானே சூடிக்கொள்ளும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைவர்களுக்கு அண்ணன் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ சோ மச் இந்த படத்துல சீமான் அண்ணா நடிச்சிருக்கிறாரு எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சமீபத்துல ஒரு மேடையில சீமானன்னா பத்தி நான் பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு நான் பேசினேன் அவரை பத்தி நல்லா தான் பேசினேன் உண்மையா பேசினேன் நல்லா பேசல உண்மையா பேசினேன் அதுக்கு வந்து பேஸ்புக்ல வந்து ஆ நீ இன்னும் அவருக்கு சொல்றா போறியா அப்படி இப்படி இருந்தாங்க அவரை பார்த்து நான் கேட்குறேன் எப்பா நீங்க ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க ஒருத்தர் பார்த்து சொல்றாரு தம்பி அந்த பக்கம் போவாதீங்க காவா திறந்திருக்கு சஸ்பூன் திறந்திருக்கு உள்ள விழுந்துட்டு போறீங்க ஓரமா போங்கன்னு சொல்றாரு அதை கேட்டா உங்களுக்கு என்னையா போற ஒருத்தர் <laughs> 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 அந்த தம்பி படத்துல ராமாயணம் மகாபாரதம் திருக்குறள் எல்லாமே அதுல இருக்கும் அந்த மாதிரி கருத்துக்கள்லாம் அதுல இருக்கு நீங்க சொல்லலாம் நான் படம் பார்த்தேன் அதெல்லாம் இல்லையா அப்படின்னு அதெல்லாம் இருக்கு கருத்துக்கள் அதுல இருக்கு புரியுதுங்களா அதனால நீங்க வந்து அது அப்படியா இது இப்படியா எல்லாம் யோசிக்க வேணாம் இப்போ அந்த தம்பி படத்தை மறுபடியும் ரீமிக்ஸ் பண்ணாக்க டெல்லி டெல்லி வரைக்கும் பேசும் டெல்லி வரைக்கும் பேசும் அந்த படம் அன்னைக்கு நான் ரொம்ப பேசுறேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னமும் சொல்றேன் நான் சீமான் அவர்கள் கட்சியில இல்ல அடிப்படை உறுப்பினர் கூட இல்ல ஆனால் நல்லது யாரு சொன்னாலும் கேட்பையா அதுதான் மனிதனோட தன்மை நாங்க இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறப்போ சின்ன படமா தான் ஆரம்பிச்சோம் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ந்து இன்னைக்கு கமலா தேட்டர்ல இவ்வளவு பெரிய பங்கன் நடக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கு அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அநேகமா வெற்றி விழாவை வந்து நேரு ஸ்டேடியத்தில் தான் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேடை அமைத்து கொடுத்த நிக்கில் முருகன் சார் அதே மாதிரி அதையும் முடிச்சு கொடுப்பார் நினைக்கிறேன் வணக்கம் மேடையில் இருக்கீங்க அண்ணே சீமா அண்ணே கூல் சுரேஷ் அண்ணே நல்ல விஷயத்த நீ நல்லபடியாக சொல்லிட்ட ஆனால் என் மனசில் பட்டதை சொல்கிறேன் சீமா அண்ணே சொல்கிறதே கட்சியில் சேர்ந்து நல்லது பண்ணுறா கட்சியில் இல்லைனாலும் நல்லது பண்ணுறா அதான் நம்ம தமிழனுக்கு அழகு இப்போ நான் கட்சியில் இல்லை நம்ம எல்லா கட்சியிலும் இருக்கோம் ஏன்னா சாப்பிட்றது அப்படி எல்லா தொழிலையும் திடீர்னு அந்த கம்பெனிலேருந்து ஒரு பிடிச்சி சொல்கிறாரு இந்த கம்பெனிலேருந்து ஒரு பிடிச்சி சொல்கிறாரு நம்ம கலைத்துறையில் இருக்கிறோம் அதனால எல்லா கட்சியில இருக்கணும் எல்லா துறையில இருக்கணும் எல்லா மரத்துல இருக்கவங்க எல்லாருடைய சோத்தையும் நம்ம தின்னாகணும் அதனால அண்ணன் சொல்றது என்னன்னா தயவு செய்ய நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாம் தமிழர் கட்சியில இருந்து செய்யணும் நாமே தமிழர் தாண்டா அதை முத புரிஞ்சுக்கோங்கடா அப்படின்னு சொல்றதுதான் 
உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு பேச்சையும் வந்து நாங்கள் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கலனாலும் நான் சும்மா சொல்லணும்னா அண்ணன் கூட போராட்டத்தில் கலந்துக்கணும் போற இடத்துலயா கலந்துக்கிறோம் ஐயா போற படத்துலயாவது கலந்துக்கிறோம் ஐயா அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணன் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க இருக்கிறத நாங்க இருந்தாலும் அது எங்களுக்கு பெருமை தான் அதனாலதான் இந்த படத்துல நீங்க இருக்கீங்க இந்த படத்துக்கு பெருமை என்ன வசியை பத்தி சொல்லணும் வசி வந்து மாஸ்டர் உங்களுக்கு ஏழு மணிக்கு பேமெண்டா போட்டா மாஸ்டர் எனக்கு ஏழு நாள் ஆகியும் போடுற மாஸ்டர் நண்பன் நண்பன்னு விட்டா மாஸ்டர் வட்டி கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டா மாஸ்டர் அதனால நண்பன் உண்மையிலேயே வந்து விஜயானந்த் சார் வந்து இந்த படத்தை வந்து அங்காடி தெருல இருந்து எனக்கு ஒரு பழக்கம் ரொம்ப அருமையான ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல குடும்ப குடும்ப பலமாக தான் இருந்து எங்களுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு அழகிய நாட்கள் தான் அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமாக இந்த படத்தில் இன்னொரு ஒரு குடும்பத்தை பற்றி சொல்லி ஆகணும் உதவி இயக்குநர்கள் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்கன்றது தெரியும் அவங்களுக்குலாம் நாளுக்கு நாள் சமைச்சு சாப்பாடு போட்ட என்னுடைய நண்பன் இன்னொரு நண்பன் ஐயப்பன் இந்த படத்தில் விதை போட்ட அவருடைய மனைவியார் இந்த குடும்பத்தை அவ்வளோ பார்த்துக்கிட்டாங்க இந்த தவமுடைய பேக்கிங்கில் இருந்து அந்த குடும்பத்துக்கு தினமும் வேண்டுன்றத சமைச்சு சாப்பாடு போட்டு இந்த படத்துக்கு உருவாகிறதுக்கு அவ்வளோ பின்பலம் வந்தாங்க அந்த தாயாருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த தவம் படம் வந்து ஆடியோ ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு தேவா இசை ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் பாடல் அத்தனையுமே அற்புதமாக இருந்துச்சு எல்லாம் விட ஹீரோ ரொம்ப அழகாக இருக்கார் ஒரிஜினல் தமிழன் அந்த தமிழனோட படத்தை எல்லாரும் பாருங்கள் இதை பார்க்குற அத்தனை தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை தமிழனும் இந்த படத்தை பாருங்கள் ஏன்னா வேற்று மொழியிலிருந்து வந்து பார்த்துட்டு நம்ம கஜா புயலுக்கு ஒரு உதவி கூட செய்யாமல் உதவி பண்ண நினச்சி நாலு பொட்டலத்தை கொடுக்குற அந்த ஹீரோக்களை விட நம்ம தமிழனா தமிழ் மக்களுக்கு கொடுக்குற அத்தனை பேர் படத்தை பாருங்கள் கஜா புயல் நான் போயிட்டு வந்தேன் இப்போ ஒரு எட்டு டன் அரிசி எடுத்துட்டு போனோம் என்னால் அவ்வளோதான் முடியும் நான் ஃபைட் மாஸ்டர் தானே ஆனால் நாற்பத்தஞ்சு கோடி அறுபது கோடி எண்பது கோடி வாங்குகிற ஹீரோக்கள் முப்பது கோடி நாற்பது கோடி வாங்குகிற இயக்குநர்கள் இன்னும் நிறையா வாங்குகிற சினிமா சேர்ந்தவங்க அத்தனை பேரும் இந்த கஜா புயலுக்காக தங்கள் ஒரு படத்தோட பணத்தை அப்படியே தமிழக மக்களுக்கு கொடுத்து வீடு கட்டி கொடுக்கணும்னு இந்த இடத்துல வேண்டுறேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் இதை போடுங்க எந்த ஹீரோ போடுறாங்களோ எந்த ஹீரோ பணம் தராங்களோ அந்த ஹீரோ படத்தை மட்டும் தமிழகத்தை தமிழ பாருங்க வேற ஏமா படத்தை பார்க்காதீங்க நம்ம வந்தாலே வாழ வைக்கும் தமிழகம் ஆனா நம்ம இடத்தை கொடுத்துட்டு வெளியே போக முடியாது எங்க பார்த்தாலும் மாறுவாடி எங்க பார்த்தாலும் ஐநூறு ஏக்கர் அறுநூறு ஏக்கர் வாங்கி போட்டிருக்காங்க தமிழ இடத்தை வித்துக்கிட்டே இருக்கான் ஏன்னா தமிழகிட்ட இல்ல பணம் இல்ல உழைங்க உழைங்க உழைச்சுக்கிட்டே இருங்க அப்பதான் நம்ம பணம் வரும் உலகத்துக்கே நாகரிகம் சொல்லி கொடுத்தது நம்ம தமிழ்நாடு நம்ம தமிழன் அந்த தமிழன் கஷ்டப்படுறத பார்க்கும் போது கஜா புயல பார்க்கும் போது ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு இதுல யாராவது உங்களுக்கு முடியிற அளவுக்கு உதவி பண்ணுங்க கஜா புயல் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு அரை கிலோ அரிசியாவது வாங்கி கொடுங்க ஒரு மெழுகுத்திரி வாங்கி கொடுங்க ஒரு பெட்ஷீட் வாங்கி கொடுங்க உங்களால என்ன முடியுமோ அதை வாங்கி கொடுங்க யார்கிட்ட கொடுத்தாலும் போனா வழி இல்லைன்னா எங்க கில்டுக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க நான் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வரேன் இதை கண்டிப்பா நீங்க பணம் வேண்டிக்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய சக்தி செந்தமிழ் தமிழர்களுக்காக ஓங்கி குரல் கொடுக்கும் ஒரே தமிழன் சீமானவர்கள் அந்த சீமானவர்கள் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறது வெற்றி படமா கண்டிப்பா நிச்சயமாகும் ஏன்னா தயாரிச்சவர் தமிழன் படத்தில் நடிச்சிருக்க ஹீரோ தமிழன் படத்தின் முதுகெலும்பா தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் சீமானவர்கள் தமிழன் இயக்குநர்கள் தமிழன் மற்றும் தேவா தமிழன் இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏன்னா நான்லாம் வந்து நாற்பத்தி ஏழு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழு சினிமாவுக்கு வந்து நாற்பத்தி ஏழு வருஷமா இருக்கேன் நாற்பத்தி ஏழு வருஷத்துல வந்து தமிழனா கன்னடக்காரனா தமிழனா தெலுங்கனா தமிழனா மலையாளின்னு படம் பார்க்க கொடுப்பாங்க நானும் அப்படிதான் பண்ணியிருக்கேன் இதுல நான் படம் ஆயிரம் படம் பண்றது பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா திறமைக்காக கொடுத்த படம் அது அதனால நான் ரொம்ப பெங்களூர்ல நாங்க போனோம்னா நாங்க கத்தி எடுத்து சுத்துவானுங்க ரூம்ல குத்துறதுக்கு நைட்டு வந்தா கத்தி நாங்க போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து ஒன்னு யாரு அங்க வர சொன்னா நினைக்கப்பா போலீஸ் நம்ம போலீஸ் அப்படி இல்லை ஏன்னா வந்தார வர வைக்கும் வாழ வைக்கும் தமிழர்கள் அது மாதிரி இருப்பாங்க அதனால நான் இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்க்கும் போது ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமா சீமானவர்கள் வர்ற காட்சியில உடம்புலாம் செலுத்துச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் செலுத்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதான் உண்மையான தமிழன் அத்தனை பேரும் நான் பார்க்கும் போது எனக்கு அப்படி இருந்துச்சுங்க எனக்கு ஆகா நான் கூட ஒரு மேடையில் சொன்னேன் நீங்க படத்துல ஹீரோவா நடிங்க கண்டிப்பா நடிங்க ஏன்னா அரசியல்ங்கிறது நீங்க வாங்க வாங்க வரும்போது நம்ம யாருன்னு பட்டி
ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து பத்திரிகையெல்லாம் கிடையாது பத்திரிக்கைலாம் ஒரு சில பத்திரிக்கை இருந்துச்சு இல்லை இந்த இது எல்லாம் வாட்ஸ்அப்லாம் கிடையாது இன்றைக்கி எல்லாமே இருந்தும் கூட நம்மளை நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா தெரிய முடியல அதனால் சினிமாவில் வரணும் சீமானவர்களை தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாமே வந்து அவரை நடிக்க வைங்க இன்னைக்கு படம் எடுக்கிற அத்தனை பேர் நடிக்க வைங்க அவருக்காக ஒரு மிகப்பெரிய தமிழர் கூட்டம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அது எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது இந்த படம் நூறு நாள் நிச்சயமா நூறாவது நாள் போஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த விழா மிகப்பெரிய சிறப்பான விழாவா நம்ம வந்து சந்திக்க போறோம் மேடையில் இருக்க அனைவருக்கும் எனக்கு வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் ஜெகநாத் சார் எல்லாம் வந்து அந்த தமிழுக்காக அந்த பேராண்மை படம் எடுத்திருப்பாரு அந்த படம் நான் ஒரு நூத்தி இருபது வாட்டி இல்லைனா நூத்தி முப்பது வாட்டி பார்த்திருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனர் இந்த மேடையில் இருக்காரு அதே மாதிரி மன்சூர் அலிகான் தமிழுக்காக ரொம்ப நாள் உள்ள இருந்துட்டு வந்தாரு அந்த மனசூர் அலியான் கணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னும் வேலையில் நிறைய பேர் இருக்கீங்க எல்லா பேரும் என்னால் சொல்ல முடியல எனக்கு பாதி பேர் பேர் தெரியல அதனால் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் இந்த படத்தில் ஃபைட் மாச என் தம்பி பிரகாஷ் ஆக்சன் பிரகாஷ் வந்து மிக அற்புதமாக வந்து ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு அதை விட மேலே கேமராமேன் கேமராமேன் வந்து படம் பார்க்கும்போது அப்படியே லைவாக அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காரு கேமராமேனுக்கு ஒரு பலத்த கைத்தடல் கொடுங்க அதே மாதிரி எடிட்டிங் எடிட்டிங் வந்து மிக பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் மிக மிக அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஹீரோயின் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க கன்னடத்து பயங்கலி நாங்கள் வந்தாரே வாழ வைப்போமா அதுக்காக நீங்கள் உங்களை நாங்கள் திட்டம் நினச்சிக்காதீங்க நாங்கள் வந்தால் எல்லோரும் வாழ வைப்போம் எங்களையும் வாழ வைங்க நாங்கள் எங்கள் நாட்டில் எங்களை வாழ வைங்கன்னு கேட்குற கேவலமான நிலமை தமிழில் கையெழுத்து போடுங்கன்னு கேவலமான கேட்குற நிலமை தமிழில் கையெழுத்து போடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் ஏன்னா என் என்னோட மொழியை நான் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பல கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்ததுதான் தமிழ் மொழி இன்னைக்கு எந்த ஊரில் மாடு கத்தலாம் அம்மாடி தான் கத்தோம் மம்மின்னு எங்கேயாவது மாடு கத்தி பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா நான்லாம் பார்க்கல நீங்கள் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா அப்போ என்ன நினைக்கிறீங்க உலகம் முழுவதும் தமிழ் மொழி அதை யாரும் மாற்றவே முடியாது அதான் உண்மை அந்த தமிழை இல்லை என்று எவன் சொன்னாலும் சரி அதை நம்ம கேட்க போறது இல்லை நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கவங்களாம் அம்மா அப்பாவை கூட பாசம் மாறுங்க நம்ம அம்மா அப்பா தான் உலகத்தில் முதல் கடவுள் அந்த அம்மா அப்பாவை மதிங்க குருவை மதிங்க உலகத்திலே மூத்த மொழி தமிழ் மொழி அந்த தமிழை மதிங்க தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க இந்த குழு பெரும்பான்மை எனக்கு பழக்கமான குழு ஒவ்வொரு படமும் வெற்றி அடையணும்ன்ட்டு நான் எப்பவுமே வாழ்த்துறது உண்டு ஏன்னா எங்கிருந்து யார் கிளம்புவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது முதல்ல இந்த படத்தினோட சிறப்பு வந்து விவசாய புரட்சின்னு ஒரு பிராண்டிங் போட்டது வந்து இந்த படத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பு ஒரு தைரியமாக ஒரு கேப்ஷன் நான் கோட் பண்ணது ஏன்னா எது எது என்ன படம் தெரியாமல் கலைஞ்சி போயிருந்த நேரத்தில் நான் வந்து பிராண்டிங்காக எதுவாக சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னது விஜயானந்தனோட அந்த சூரி இயக்குநர்களுடைய மிகப்பெரிய தைரியத்தை காட்டுது அது வெற்றி அடையணும் சீமான் அவர்கள் பேசுகிறார் அந்த நானும் வந்துருக்கிறேன் அது கேட்பதற்காக என்னுடைய நேரத்தை அவருக்கு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி எப்படி சொல்கிறோம்னா இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஹீரோவாக பெருமைப்படுறியா இல்லை ப்ரொடியூசராக பெருமைப்படுறியான்னு கேட்டால் ப்ரொடியூசர் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ஹோட்டல் போயிட்டு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு வெளியில் வந்தேன் அப்படின்றத விட நல்ல சாப்பாடு சமைச்சு போட்ட சமையக்காரனாக இருக்கே சந்தோஷப்படுறேன் எனக்கு அது பெருமையாக இருக்குது ஸோ நல்ல படைப்பை கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ரெண்டாவது விஷயம் என்னோட பெரிய பலம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் தேங்க்யூ சார் இப்போ சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாங் போட்டு சார் அப்போ எனக்கு அவ்வளோவா ஒரு க்ளோஸ் இல்லை இப்போ ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க அந்த டைமில் ஒரு சாங் கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு சாங் எப்படி இருக்கு ஹீரோ அப்படின்னாரு கேட்ட விதமே வர மாதிரி இருக்கும் ஹீரோ சாங் எப்படி இருக்கு அப்படி ஒரு ஆள் முரட்டாலாக இருந்தோடா இது நல்லா இல்லைனா அடிச்சிருவாரு பயந்துட்டு சார் சார் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் மா அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் பழக பழக ஹீரோ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவோமா லாலிப்ப பிடிக்குமா அப்படி கேட்கும் போது தெரியுது அவர் ரொம்ப குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் இந்த படத்தில் எனக்கு நம்ம படம் இருக்க பெருமைக்கெல்லாம் சொல்லல இதில் இருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல பீக் வருவார் என்னால் வந்து ஷோராக சொல்ல முடியும் விஷுவல் பார்த்துருக்கீங்க சாங் கேட்பீங்க டெஃபரண்ட்டாக சொல்ல முடியும் மூணாவது எங்கள் அண்ணன் சீமான் அண்ணன் அண்ணனே ஒரு வீடியோ எனக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப்பில் ஒன்று அனுப்பிச்சாங்க அதை தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அண்ணனை என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு அண்ணன் நாங்கள் பேசும்போது இந்த கேரக்டருக்கு அவங்க தான் எஃபோர்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க பண்ணால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்போது ஒரு சிலர் என்ன சொன்னாங்க அப
எந்த வித டிஸ்டபன்ஸ் ப்ராமிஸா சொல்றோம் எந்த வித டிஸ்டபன்ஸ் இல்ல இது நீங்க எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எங்க வேணாலும் சத்தியம் பண்ணி கூட சொல்லலாம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரா நீங்க அண்ணனால என்ன நல்லது என்ன கெட்டது அடைஞ்சிங்க அப்படின்னு கேட்டா நன்மை நடைய அடைஞ்சிருக்கேன் நிறைய அதை கெட்டதை நிறைய அடையல எனக்கு தெரிஞ்சு போய் எனக்கும் அண்ணனுக்கும் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் தான் வரும் என்னன்னா சம்பள பிரச்சனைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதான் ஏன்னா நான் காசு கொடுத்தா வாங்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா நானும் கொடுப்பேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் முடிச்சுட்டு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு டேரக்டர் என்ன கொடுத்து விடுவாரு நீ போய் கொடுப்பா நீ போய் அண்ணாட்ட கொடுப்பா ஒன்று நல்லா பேசுவாங்க அப்படின்ட்டு நானும் கேரவன் போவேன் மெதுவாக மெதுவாக அப்படியே பம்பி பம்பி உள்ள போவேன் ஆனால் பிடிங்கன்னா பிடிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் வாங்கவே மாட்டார் இல்லைன்னா ஒரு நாள் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வாங்கிட்டு அந்த அந்த ஒரு சாங் முடிச்சுட்டு அந்த ஊர் மக்களை பிரித்து கொடுத்தாங்க அதை நான் பார்த்தேன் அது சத்தியமா யாருக்கும் தெரியாது நான் பார்த்தேன் அவங்க காரில் உட்காந்து நீ கொடுத்துருப்பா நிற்கிறோம் உங்களுக்கு பாவம் மழை நினைச்சிருந்தாங்க பான்னு சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த சாங் கூட நீங்க பாத்தீங்க ஃபுல்லா மழை அங்கங்க கூட ஸ்வெட்டிங் இருக்கும் ஓகே அது வந்து உள்ள ரெண்டாவது வந்து எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுப்பாப்பிடா தம்பி அதான் ஒன்றா பொண்ணு இல்லடா பட்டையை கிளப்படா அதான் அசால்ட்டா பண்ணிடலான்ட்டு அந்த பிரேவ்னஸ் ஒண்ணுமே இல்லை சிம்பிளா சொல்றேன் முதல்ல மேடையில ஏத்தி விட்டாங்க ஒன்னும் பேச முடியல இப்ப அண்ணன்ட்ட போய் ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு வந்தேன் எப்படி அப்படிதான் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு எனக்கு வந்து இப்ப ஒரு பர்சனல் ஒரு பர்சனல் விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் எங்கெங்க சோர்ந்து போறனோ அங்கெங்க நான் பூஸ்ட் அப் பண்றது என்னோட வெல் விஷர் சொல்ற என்னோட ரமேஷ் சார் தான் சார் ரொம்ப சார் சார் வந்து ஏ எஸ் ரமேஷ் சார் ஃப்ரம் சேலம் ஏபிஆர் கும்பகோணம் சில்வர் ஷாப்போட ஓனர் இவர் தான் என்னோட நாளைக்கு சினிமால வந்து ஹீரோ நிக்கிறேன் அப்படின்னா சார் தான் அதுக்கு காரணம் எனக்கு இந்த தவம் பிக்சர் படத்தில் நடிச்சிருக்கோம் திரு வசி அவர்கள் மேலும் மேலே வளர பெரிய அந்தஸ்தில் பெரிய நட்சத்திரமாக வர எல்லாம் உள்ள இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த மேடையில் இங்கே நின்று பேசுவதற்கும் இந்த ஹீரோ ஆகிறதுக்கும் அவர் பல வருஷங்களாக தவம் செய்தார் அந்த தவங்கிற டைட்டிலும் இந்த படத்துக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது இங்கே மேடையில் இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் வந்திருக்கும் எல்லா கலை அன்பர்களுக்கும் வணக்கங்கள் தேங்க்யூ சீமன்னனுக்கு இந்த அரங்கமாக அதிரமே நல்ல கரகாஷம் கொடுங்க ஆனால் உண்மையாகவே அந்த மழைய மழைய சாங் கம்போஸ் பண்ணும்போது அவங்க டைரக்டர்ஸ் வந்து அப்போது யார் இதில் நடிக்கிறாங்கன்னு தெரியலன்னு சொல்லும்போது நான் ரொம்ப கம்போஸ் பண்ணிட்டேன் எனக்கு பண்ணும்போது இது வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இந்த பாட்டு இந்த தமிழுக்காக கிட்ட ஆகணும் கடவுள்கிட்ட வேண்டிட்டே இருந்தேன் வந்து இது வந்து பண்ணால் சீமான தான் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சத்தியமாக சொல்கிறேன்னே அந்த நான் நினச்சது என்ன நினச்சமோ டேரக்டர்லாம் சேர்ந்து நீங்கள் இந்த படத்தில் பண்ணது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலவனே அதனால் முதல்ல உங்கள் தான் நாங்கள் நன்றி சொல்லணுண்ணே ரொம்ப நன்றிண்ணே ஏன்னா இந்த பாட்டு வந்து இன்றைக்கி தான் ஹிட்டாச்சு இது வந்து கன்ஃபார்ம் ஹிட்டு ஆக்சுவலாக ஏன்னா வந்து அண்ணன் பண்ணியிருக்காரு அதான் அந்த வி அந்த அந்த தமிழ் உணர்வோட அந்த ஆக்ஷன் பண்ணதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி ஆர்ஆர் பண்ணும் போது அந்த சாங் அடிக்கடி பார்ப்போண்ணே ரொம்ப நன்றி அதுக்கு பலமாக எழுதியிருந்தேன் மேம் உங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் மேம் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருந்தீங்க மேம் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து இந்த படத்தின் ஹீரோ வசி சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா வந்து இது மாதிரி ஒரு ஹீரோ பார்த்ததில் இது மாதிரி பிடிசரும் பார்த்ததில் எனக்கு ஒரு பேமெண்ட் பேசினாங்க பேசிட்டு பிறகு அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி இவரே அண்ணா உங்களுக்கு அந்த பேமெண்ட் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணுமான்னு கேட்பாரு ஆக்டா நானும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் கேட்பேன் அப்புறம் அப்புறம் அவரே புரிஞ்சுக்கிட்டு கொடுத்தாரு ஸோ அவர் நல்ல மனசுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய அவருக்கு வந்து லாபம் வரணும் ஸோ உண்மையாகவே அந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அவர் இந்த படம் முதல் படம் மாதிரி இல்லாமல் எல்லாமே ஆக்ஷனும் சரி காமெடி சரி ரொமான்ஸ் சரி சாங் டான்ஸ் சரி எல்லாமே ரொம்ப நாள் பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஹீரோக்கும் நல்லா அரங்கமாக அதிர மாதிரி கைத்தட்டு கொடுங்க அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அதாவது சில மெலோடி சாங்லாம் ஹிட் ஆகிறதுக்கு காரணமே வந்து ஹீரோயின் அழகாக இருந்தால் தான் ஹிட் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி சண்டி அரிய சண்டி அரிய சாங் வந்து கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகிடும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அவங்கள கெமிஸ்ட்ரி சம சிங்கில் இருக்குது ஸோ உண்மையாகவே வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த சாங் அந்த பாடல் எழுதின ஜீவன் மயில் அவர் கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லை அதனால் ஊருக்கு போயிருக்கார் ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து இந்த மேடையில் அரங்கு இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு டேரக்டரோட சேரும்போது தான் வந்து அவங்களோட வந்து மியூசிக் டேரக்டர் பவர் தெரியும் நான்
ஸோ ஜனா சாரியில் ஒர்க் பண்ணால் எந்த ஆர்டிஸ்ட்டுமே வேறு லெவலுக்கு போயிடுவாங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் உங்களை பார்த்து ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க சார் அப்புறம் அண்ணன் ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா அண்ணன் ரொம்ப ஃபைட் மாஸ்டர் அண்ணன் ஸோ இந்த இந்த தீம் எல்லாருக்குமே நன்றி அண்ணா இவங்களுக்கு பர்மிஷன் இந்த படத்தில் ஒரு அஞ்சு புது சிங்கர்ஸ் பாடியிருக்காங்க அவங்கள மட்டும் மேலே நிற்க வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இது மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக அந்த புதுசாக பாடின நம்ம சிங்கர்ஸ் சுரேந்தர் எபி அப்புறம் சிட்டி ராஜா பாக்கியஸ்ரீ ஷைனி அவங்களாம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பெரிய ஏன்னா இதுக்கு முக்கியமாக வந்து உறுதுணையாக இருந்த நம்ம டேரக்டர்ஸ் விஜயானந்த் சார் சூரியன் சார் இங்கே வாங்கினேன் ரெண்டு பேரும் ஏன்னா ஒன்று இங்கே வாங்கினேன் சூரிய கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வாங்க வாங்கினேன் இல்லை நான் உங்களே எதுக்கு ரெண்டு பேரும் முன்னாடி வர சொன்னா ரெண்டு பேரும் தான் டேரக்டர்ஸ் ஸோ அவங்க தான் மெயின் இந்த கேப்டன் ஆஃப் ஷிப் ஸோ நல்ல கரகோஷம் கொடுங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் ஹீரோ வாசி தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு ரொம்ப தமிழ் லாங்குவேஜ்ல ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கும் ஏன்னா ஷூட்டிங் டைம்ல டைலாக் பேசுறதுக்கும் எல்லாம் கூல் சுரேஷ் சார் பிளாக் பேண்டி சார் வசி என்னோட ஃபுல் டோட்டல் டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிட்டாரு அவரை ஹெல்ப் பண்ணா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் தமிழ் பேசுவேன் மேனேஜ் பண்ணுவேன் நான் சுமார் எவ்வளோ நாளும் நான் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் தமிழ் கற்றுக்கிட்டேன் அங்கே இங்கே வந்து இங்கே இவங்களோட எல்லா மீடியாக்காரர் பேசிட்டு டபுள் தமிழ் ஆகிட்டு இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் மீடியாக்காரருக்கு நான் இங்கிலீஷில் பேசுவேன் தான் மீடியாக்காரர் சொல்லிட்டாரு இல்லைம்மா நீ தமிழில் பேசுவான் தான் அப்போ எனக்கு நினச்சிட்டு இருந்தேனும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பாஷனை எவ்வளோ லவ் பண்ணுவார் இங்கே தமிழ்காரர் தான் அப்போ நான் நினச்சேன் தப்பான பரவாயில்ல தமிழில் பேசிட்டு போனான் தான் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ என்ன தமிழ்னா அதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு எல்லாம் தவம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து புது ப்ரொடக்ஷன் இந்த புது ப்ரொடக்ஷனுக்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்து பெரிய மூவி மாதிரி லெவலில் வேணும் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி வசி ஃபிலிம்ல ஹீரோ சீமான் சார் ரியல் லைஃப்ல ஹீரோ தப்பாக ஏற்றுக்குமா சார் எனக்கு தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் பகை எல்லாம் சுத்தமாக தெரியாது இங்கே வந்து எல்லா பேசணும் தெரியும் விஜயான் சார் சொல்லிட்டாரு என்னோட புது மூவியாக தான் ஒன்றும் பிரச்சனை படாது இங்கே பூஜா என்னோட மூவி ப கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் தான் நான் கேட்டேன் என்ன சார் மியூசிக் சொன்னா இருக்கா என்னோ ஸ்டோரி சொன்னாங்க இது வந்திருக்கா அந்த அவர் சொல்லிட்டாரு சீமான் சார் வந்துட்டாரு ஆக்ட் பண்ணிட்டாரு அந்த அப்போ நான் கூகுளில் டைப் பண்ணிட்டு பார்த்தேன் ஒரு மாதம் நான் ஒரு போஸ்டர் பார்த்தேன் அங்கே சீமான் சார் தோ அப்போ நினைச்சேன் ஓகே அந்த ஐ மிஸ் த சான்ஸ் டு ஆக்ட் வித் ஹிம் டு ஷேர் ஆன் ஸ்க்ரீன் பட் இப்போ அவர் நான் டைரக்டாக பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் தேங்க்யூ சார் அவர் தமிழ்நாடுலி ரொம்ப எல்லா ஜனக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர் சப்போர்ட்க்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தவம் மூவி பிகாஸ் தவம் ஓசா புது மூவியான கூட அவர் ஓன்லி ஃபர் ஸ்டோரி ஹி கேம் அண்ட் ஆக்ட் அண்ட் சப்போர்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பீப்புள் I know Vavasayam based movie means it's showing his gratitude on what he having on people. So Roman Andri sir, um, Black Pandi sir, thank you. <laughs> cool sir, it's a very hot weather. Hot weather, it's cool to act and support. Cool sir, it's a thank you. I am a hero. I am a director sir. 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 ஏன்னோ ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஹிட்டா ஃப்ளாப்பா அந்த பட் இன்னைக்கு ஸ்ரீகாந்த் சார் ஹிட் ஆகிட்டாரோ ஹீரோ ஆகிட்டாரோ சார் நான் என்னதோ நெக்ஸ்ட் மூவிலி எனக்கு சண்டே வரே சண்டே வரே சாங் சார் ரெண்டு ரெண்டு சாங் கொடுங்க சார் நல்லா தேங்க்யூ புதுசாக வந்த சிங்கர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அழகாக ஏனோ டைட்டல் சாங் அந்த பொண்ணு சாரி பேர் என்ன டைட்டல் சாங் ஐ லவ் த டைட்டல் சாங் ஷைனி ஐ லவ் யூ I love your voice. Seriously. Now, if you want to shoot a song, if you want to shoot a reaction, I'll tell you about Ravi Master. Pooja, sit. Hear the music. If you want to feel the music, you want to act so well, you want to act so well, you want to act so well. If you want to touch the voice, you want to touch the heart, you want to touch the heart. I'm very happy in this movie. I'm going to give you a chance to give you a chance to give you a chance. support pannungo tavam team and ellaru kuda support pannungo and uh, fight master ji avaru enak enna enna tamil pesradhukku avaru 
தத்விருத்தம் அவர் எப்போ நான் தமிழ் பேசுற போற அவர் அம்மா தயவ செஞ்சு தமிழ் பேசாதீங்கோமா 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 பட் நான் இப்போ சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் பிரஸ் மீட் வர வரும்போது நான் அவருக்கு ஸ்பீச் கொடுப்பேன் இப்பவும் நான் தான் கிரேட் அவர் வந்து ஒன் லைன் எப்போ ஏன்னோ சொல்லிட்டு போயிட்டாரு பட் ஐ ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஐ லவ் தமிழ் நவ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தவம் டீங்க உங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க பிளஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப நன்றி என்னுடைய முதல் நன்றி என்னுடைய தாய் தந்தைக்கு என்னுடைய அடுத்த நன்றி என்னுடைய என்னுடைய அண்ணன் எங்கள் வீட்டில் அஞ்சு பேர் எங்கள் அண்ணன் தான் எங்களால் வளர்த்த ஆள் அப்படினாரு அண்ணன் அக்கா அவங்க நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து அருண் பாண்டியன் சார் சென்னையில் சென்னையில் வந்து யாருமே தெரியாது எங்களுக்கு அப்போ வந்து ஆதரவு கொடுத்து வேலை கொடுத்து ஒரு தம்பி மாதிரி கூட வச்சுருந்தார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய நடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தால் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்போ வந்து டைரக்ஷன் ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கும்போது எனக்கு முதல் கூட வாய்ப்பு கொடுத்த அண்ணன் ஃபிரோஸ் கான் அவர்கள் அவர் மறக்கவே முடியாது அவர் இந்தியாவில் தி பெஸ்ட் மோட்டிவேட்டர் நீங்கள்லாம் பார்த்துக்க மாட்டேங்க ஸ்பீச்லாம் வந்து யூடியூப்பில் நிறைய இருக்குது பயங்கரமாக பேசுவார் அவர்கிட்ட நான் கதை சொல்லி ஓகே பண்ணி பண்ண முடியிருக்கேன் அவருக்கு என்னுடைய முதல் நன்றி என்னுடைய முதல் படம் தம்பி வருதுன்னா அது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்ச படம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் ஹீரோ வசி வசியை பற்றி சொல்லணும்னா அவனை போய் நம்ம இதில் அறந்தாங்கில் ஒரு வாட்டி மீட் பண்ண மீட் பண்ணிவிட்டு கதை சொன்னேன் கதையை கேட்டான் கதையை கேட்டுட்டு நல்லா இருக்குது சார் என்ன சார் யார் சார் ப்ரொடியூசர் எப்படி சார் பண்ண போகிறான் அவன் அவனும் அப்கமிங் அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் தான் அப்போது இல்லைப்பா நான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ப்ரொடியூசர்ஸ்கிட்ட பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் சொன்னேன் சார் நம்மளே பண்ண எப்படி சார் இருக்கோம்னா எப்படிப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து வசி அவனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ எல்லாமே சொன்னாங்க நம்ம கூல் சுரேஷ்லாம் சொன்னார் இல்லையா அந்த மனிதநேயம் உள்ளவன் உண்மையிலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மனிதநேயம் உள்ளவன் வசி ஏன்னா கதை கேட்டது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கதையில் ஃபுல்லாக இன்வால் ஆகி இது என்ன செலவாகுது என்ன பண்ண முடியும் எப்படி பண்ண முடியும் அவனும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையன் தான் ரொம்ப வசதியான பையன்லாம் சொல்ல முடியாது ரொம்ப நம்மளை மாதிரி ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க ஆனால் கெட்ஸ் இருக்கு அவங்ககிட்ட ஏதாவது பண்ண முடியும் எது பண்ணாலும் சாதிக்க முடியுன்ற ஒரு கெட்ஸ் இருக்கு அந்த சாதனை தான் இன்னைக்கு அந்த ஹீரோவாக இங்கே உட்கார வச்சிருக்கு அப்புறம் இந்த கதையை சொன்னேன் கதையை கேட்டோன்னே சார் கதை ரொம்ப உருக்கமாக இருக்கு ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்கு ஆக்ஷனாக இருக்கு எப்படி சார் நான் செட் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை வசி நீ ஓகேன்னு மட்டும் சொல்லு நாங்கள் பண்ணுறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு வேற ஒரு ஹீரோயின் போட் பண்ணோம் அப்போது அந்த ஹீரோயின் வந்து கரெக்டாக சூட் ஆகலை அந்த ஹீரோயினுக்கு முதல் முதல்ல எங்களுக்கு வந்து வேண்டாம் அவங்க வேண்டாம் வேறு ஒருத்தவங்களை பண்ண வைக்கலான்னு சொன்னது ஃபெரோஸ் சார் தான் பூஜா உன்ன செலக்ட் பண்ணுறது ஃபெரோஸ் சார் தான் அவருக்கு தான் நீ தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவருக்கு தான் ஃபோட்டோ காமிச்சு அவர் சொன்னார் முதல்ல இந்த ஹீரோயின் பார்த்துங்க இந்த பொண்ணை பொண்ணு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் அப்புறம் பூஜா வச்சு பண்ணோம் பூஜா எக்ஸலண்ட் ஆர்டிஸ்ட் என்னென்னா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா வர போகிறாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு கூட தமிழ் தெரியாது இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அழகாக அந்த பொண்ணு இந்த படத்தில் பேசி நடிச்சிருக்கு நிறைய ச சண்டை போடுவோம் எங்களுக்குள்ளே சண்டை வரும் அது சார் முடியாது சார் என்ன சார் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லும் இல்லை நீ பண்ணுமா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் எக்ஸலண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுப்போம் பூஜா பூஜா தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பிளாக் பாண்டி வசி ரெண்டு பேருடைய காம்பினேஷன் வந்து சிவகார்த்திகன் சூரிய காம்பினேஷன் மாதிரி கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ சூப்பராக அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க காமெடி ஆகட்டும் க சீரியஸ் சீன் ஆகட்டும் ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் பிளாக் பாண்டி வசி தான் அப்புறம் மிக முக்கியமாக சொல்லணும் என்ன அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்கள் அவர் படத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் தம்பின்னு ஒரு படத்தில் நானும் அந்த கூல் சுரேஷ் தம்பி தான் நடித்தேன் ஆரம்பத்தில் நடிக்கும் போது நடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் அவருடைய படம் வந்து வீரன் நடின ஒரு படம் அருண்பாணி சார் நடித்தார் அப்போது கூட போயிருக்கேன் அப்போது கூட வந்து அவருடைய டேரக்ஷன் திறமையெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அப்போது என்ன பண்ணுவார் அருண்பாணி சார் இல்லை போயிட்டார் தைரியமாக சொல்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுவார் அவர் பேசுறதெல்லாம் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறான் நேட்டிவிட்டியாக இருக்குது நம்ம அது மாதிரி பேசி ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லுவார் நான் அவருக்கு தெரியாமல் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சாரி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது இந்த கதைக்கு வந்து இந்த ரோல் வந்து யார் பண்ணாலுமே ஒரு பெருசாக எடுபடாது ஒரு நடிகர்கள் பண்ணால் அது வந்து எமோஷனலாக இருக்காது உண்மையாக கோவப்பட ஒருத்தர் பண்ணணும்னு நாங்கள் யோசித்தோம் உண்மையாக கோவப்படுறது யாருன்னும் போது அந்த சின்ன முக்கியமான தான் எங
அந்த சாங்கை வந்து நான் கொடுங்க சார்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போய் செல்ஃபோனில் ஏற்றி அண்ணங்கிட்ட ஒரு நாள் போட்டு காமிச்சேன் சாங் கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப எமோஷனல் ஆனால் அண்ணன் சரி கண்டிப்பாக நம்ம பொண்ணு வணி பொருள் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸ் வெயிட் பண்ணியிருப்போம் டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அண்ணங்கிட்டேருந்து கால் வந்துச்சு அப்போது ஷூட்டிங் வச்சுக்கலாம்னு சொன்னாங்க ரெண்டு நாள் முதல்ல கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் சாங் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் சீன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கொடுத்தாரு அப்படி போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணோம் இப்போ வந்து ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்கு இது அண்ணனை தவிர வேறு யார் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ரோல் வந்து பெரிய லெவலில் பேசப்பட்டிருக்காரு இது ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா உண்மையாக கோவப்படுற ஒரு ஒரு பர்சன் வேணும் உண்மையாக சமுதாயத்து மேலே ஒரு அக்கறை இருக்கிற ஒரு பர்சன் வேணும் உண்மையிலே சமுதாய மக்கள் மேலே ஒரு உண்மையிலே அக்கறை இருக்கணும் அக்கறை இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் இது இந்த விஷயங்கள் டேலக்ஸ் பண்ண முடியும் நான் நிறைய எழுதியிருந்தேன் அது அண்ணன் கொஞ்சம் டீ இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி பண்ணலாம் மாற்றி பேசலாம்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் அண்ணன் சொந்தமாகவும் பேசியிருக்காரு இதில் அதனால் இந்த அவருடைய கேரக்டர் ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு இதுதான் சின்ன விஷயம் எல்லாமே ஆனான்னு சொல்லிட்டாரு எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டும் ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால் ரெண்டு பேரும் நல்லா ஈஸி எல்லாம் பேசிட்டாரு சார் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறது சீமனுக்கு அதுக்கப்புறம் பசி எங்கள் படத்துடைய கதாநாயகன் தயாரிப்பாளர் நாங்கள் விளையாட்டு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் போது நிறைய கதை பண்ணுவோம் அக்பர்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி அலைஞ்சு நானும் ஆனந்தம் முடியல தம்பிக்கு நன்றி பார் அதே மாதிரி ரொம்ப பெரிய லெவலில் உருவாப்பில் வசி அதில் நோ டவுட் கண்டிப்பாக வருவார் அதுமாதிரி பூஜா ஸ்ரீ அந்த பொண்ணுக்கு நான் நான் லாஸ்ட்டையும் பேசவே இல்லை ஒரு ஆறு நாள் ஷெடியூலில் பேசல காரணம் லேட்டாக வந்து சொல்லிட்டு வந்து பேசலை இப்போ தான் பேசியிருக்கேன் லாஸ்ட் எல்லாம் பேசவே இல்லை காரைக்குள்ள ஆறு நாள் இருந்தால் ஆனால் ஒரு நாள் கூட பேசவே இல்லை சாரிம்மா அதனால் சாரி கேட்டுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இந்த படத்துக்கு எல்லாேருக்கும் நன்றி யார் ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணிங்களா இல்லை நன்றி இந்த படத்தில் வந்து ராஜேஷ் நண்பன் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் அவனுக்கு ஒரு நன்றி ஆசிரியராஜன் அவனுக்கு நன்றி நாற்பது பேர் அறிமுகப்படுத்துங்க இந்த படத்தில் அதில் என்னுடைய சந்த அறிமுகப்படுத்துருக்கேன் நாற்பது அறிமுகப்படுத்து நான் ஆனந்தான் சேர்ந்தா சொல்கிறேன் இது என் பையன் ஒரு கரெக்டர் பண்ணியிருக்கான் அதுக்கு நன்றி அதுக்கு வசி நன்றி சொல்லிடுறேன் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் நானும் பண்ணியிருக்கிறேன் நன்றி சொல்லி அண்ணனுக்காக விடைபெறேன் நன்றி வணக்